Wizara ya kawi sasa inaomba kuondolewa kwa marufuku mpya kandarasi ya mikataba ya serikali kwa giza kawi kutoka kwa kampuni za kibinafsi za uzalishaji wa umeme kama njia kuwezesha kukidhi mahitaji ya nguvu za umeme humu nchini. Na ombi hilo limetolewa takriban wiki moja baada ya taifa zima kutumbukia kwenye giza tutoro mnamo Agosti tare 25 tukio ambalo waziri wa kawi Davis Chichir anadai litokana na kampuni ya Kenya Power kushindwa kufikia utashi kwa wakati huo. Wanahabari wetu wa biashara Brian George anatufungulia ukurasa wetu siku ya leo. Wakihojiwa mbele ya kamati ya bunge wakuu wa Wizara ya Kawi walisema kupotea kwa umeme mnamo Agosti tarehe 25 kulitokana na mfumo wa uzalishaji na usambazaji umeme kujidhibiti wenyewe kuzuia hitilafu ambayo ingesababisha uharibifu mkubwa wa mitambo. Wanasema hali hiyo iliyotokana na kampuni ya Kenya Power kutokidhi kiwango cha utashi. The remarks that uh, what not in here are that with no generation deficit there is a small uh, surplus of about 134 megawatts a very small headroom of 134 megawatts uh, that that is something that concerns us there are cases when load shedding is done in western kenya due to voltage and line overloads Mfumo wa sasa wa uzalishaji umeme unabakishishi wa megawati 134 za kuwezesha kukatizwa penye kuzidiwa na uzito wa umeme eneo la magharibi mwa Kenya. Lakini sasa Wizara ya Kawi imeanza mpango wa kuweka mfumo wa kujikata wenyewe kiotomatiki penye kiwango cha umeme cha kuzidia mfumo. Now there are set limits where if the frequency drops then it determines the level of load shedding to implement now if the vo if the frequency drops too much and that means you've lost a very big generation or a very big load what then happens would be a change in frequency that is too high that cannot be mitigated by load shedding wito wa wizara kwa wabunge kuondoa marufuku iliyowekwa dhidi ya mwafaka wa uagizaji umeme kutoka kwa kampuni zaidi za kibinafsi umetolewa wakati kampuni hizo zinahimizwa kuwa na hifadhi msingi za nishati ambayo inaweza kutumika penye hitilafu kama iliyotokea Agosti 25. Brian Jojotieno NTV Nairobi